Hi guys! Finally, after all this time, I am sharing with you guys how I cat through my belly button. Honestly, it's something that I've wanted to do for a while. It's not that I didn't want to, it's just intimidating to be like, oh, hi world! Yeah, my name is Tamara Mena and I cat through my belly button. No big deal. It's just intimate to show everybody how I go number one. But I am sharing this because I know this is something that is going to help a lot of people, especially women. It really changed my life. It was like night and day. So I really hope this is a video that can help a lot of people just like this surgery helped me. All right, guys, so let's get to it. I'm going to show you guys what my belly button looks like and kind of the scar just so that you get an idea. This is the scar from here all the way down. And that's my belly button. It looks normal. So it may be a little different. It changed a little bit, but not that much. I use this type of catheters. This is what works well for me with this surgery. So there's my catheter. And literally you will see that it just goes straight inside my belly button. This is, a lot of people cringe when they see it. I introduce the catheter as far as I can do it, especially until like it reaches. So I'm peeing right now, if you can see, and I move it, I move the catheter a lot because it's just what I have to do, it's the way I have the cath now. Because it, the my bladder is not a specific shape anymore, it changed, so it kind of has almost like little pockets, so that's why I have to make sure I move it around. Plus, I have mucus. The Those things that are in there are mucus. So, so I have to move it around so that the mucus can also come out. And typically what I do is I like, I do it twice. So I just pulled it out and then I, I pull it, I go again just to make sure I didn't miss anything. And... I think that's it. So I just pull it out and put the cap and just put it in this. So if I'm driving, like if I'm in my car, I just cath in my car, which works so great. I just put it there and then I toss it later on. If I'm at home, sometimes then I can open the bag and just empty it. You can open these bags and empty it in the toilet. So you can do that too. All I do is just wipe here with like a baby wipe and that's it. I want to show you guys. Sometimes, depending on what I'm wearing, I also have these patches. And uh, if I really want to protect my clothes, then I just put this patch on. But it can be rough on my skin, like irritated. So sometimes I just, I just go like this. I don't put anything on there. And it's fine, by the way. And that's it. It really is so practical. Like if I'm on the plane, it changed my life. If I'm on the plane, I just cath like that. And then I just put it in my bag and then ask for like a plastic bag and then I just toss it in the trash or give it to them when they ask for trash and yeah it's a little awkward I'm not gonna lie sometimes you're really close to people so what I do I just put like a like a sweatshirt or like a little blanket over it so people are not seeing oh wow she's straight out peeing right here next to me so I try to cover it just just to like feel a little bit better. I want to go back and share 
why I did it. I did the surgery three years post injury. Typically, just so you know, they will not do it until after the first year because they want to see if you get anything back. Maybe you may get your bladder back. I waited three years because I wanted to just see how things were. And I would actually love to share in another video how I used to cath before in case it can help someone else. But I got this because my bladder became very spastic and I was peeing a lot. Like I had big leaks. I would have a lot of leaks. I had a lot of dysreflexia. And um, yeah, I was thinking very often. It was very, very difficult. Then my cushion would get wet, which, you know, it's just a nightmare if you're out and about. I had just gone back to college and it was horrible. I wore diapers just to put it out there. And that wasn't even enough. Like my leaks were so big that it was like overflowing the diaper and still getting on my clothes and on my cushion. And that's when I was like, okay, enough is enough. Like it was just too much to handle. It affected my life every day, constantly. So it changed drastically. The recovery is it's kind of lengthy. It is a tough surgery. I got the augmentation, so they augmented my bladder, and then they did the, the stoma, the catheterizable stoma, which is called Mitrofanov. And through this stoma, it's like a they re, basically reroute your bladder to where you can get to your bladder through your belly button. That's what they do. But I also got the augmentation since my bladder became very small. And that was really good because now I can hold, I don't know, anywhere from 700 to like 900 the most. So it's like big difference. I used to leak at like 300 and I would leak a lot. So yeah, it's much better. I don't leak through my urethra. I leak through here. So if I have any leaks are from here which is much easier to handle because then I can see, oh, okay, I'm leaking. Okay, I gotta go and just change a shirt. So much easier. The recovery was tough, I would say, but it was so worth it. I took a semester off because of when they had to do the surgery. I took one off and I felt like, oh my God, so held back. I took, I basically took a step back to take like 10 steps forward. Totally worth it. So, um, let's go over a few more questions that I think you guys would have. First, I want to explain, at first, I had a lot of mucus because they used part of my bowel to do this surgery. And your bowel produces mucus, so even though it's in another area, it still produces mucus. So, I had to irrigate. The doctor would tell you how to do it, but I had to irrigate with saline twice a day in the beginning. Then I was able to go down to once a day, and now I no longer irrigate. Like, I do have mucus, but it's not that much. Uh, my body kind of got used to it. If it were to be super plugged up, then then yeah, I can go ahead and, and irrigate. And by the way, if something were to happen to this, I can always irrigate through my urethra, which who would, who would want to, right? Like, I got this so it would be easier, but I can still irrigate. I mean, pee through my urethra. Uh, a lot of people have asked me if I can get pregnant. Um, yes, I mean, I haven't gotten pregnant, so I haven't crossed that bridge, but a person can become pregnant and you would just have to have a C-section. And I'm literally saying the words that my doctor told me. I'm just saying that, please don't quote me on it. You would have to talk to your doctor and for this, this is a specialist. This is the, the person who did my surgery is a urologist, but it's also a specialist in this area. And I think the last question would be, who is a candidate for this? And that is something that I can't answer for you. You should find a specialist who does these types of surgeries and they would have to they would have to assess you. They do a bunch of studies before they can tell you if you are a good candidate for this. Okay guys, so I wanted to mention one thing 
which I already had forgotten. One of the reasons also why it changed my life is because the UTIs, I wouldn't say they were gone just like that, but this surgery helped a lot because this area is much cleaner and because it's so practical, so I'm able to cath very often. I drink more water, so everything is like kind of flushing and that has helped because I used to struggle with UTIs a lot. Now, the doctor told me this surgery is not for UTIs, like to decrease UTIs, but the majority of patients noticed that their UTIs were like fewer and fewer, and that's definitely my case. So I wanna make sure you guys know that. My energy used to be just physically before this, and when I was having a lot of UTIs, physically it was very hard for me. So this surgery has helped also in that way, which has been awesome. I guess I should say before I head out, I got mine done at Santa Clara Valley Medical Center. There was a specialist there, uh, but that was like a long time ago. That was like 10 years ago. So I think in my mind I covered everything, but I might have missed something. So whatever questions you may have, please comment below and I will try to answer. I really hope this video helps all of you. It was kind of tough to like show everybody, but honestly, I decided to do it because I really hope this can help many, many, other, many people just like it helped me. So thank you so much for watching and please be sure to subscribe for more videos and let me know what kind of videos you would like to see. Thank you. Chicos, hola, estoy muy contenta porque por fin, después de todo este tiempo, ya les voy a compartir cómo es que me sondeo por medio de mi ombligo. Algo que es así, obviamente diferente y es intimidante mostrarle a toda la gente cómo hago del uno. Así como medio raro y hay un nivel como de, de mucha intimidad. Entonces la verdad que sí me había costado trabajo compartir eso, ese aspecto de mi vida, pero creo que este, este procedimiento es algo que le puede ayudar a muchas personas, sobre todo a mujeres que están en mi situación y esa es la razón por la cual por fin dije, no, ya, lo tengo que compartir porque esta cirugía cambió mi vida por completo y me dio mucha independencia. Así es que, pues espero que esto les ayude a muchos de ustedes. Les voy a mostrar cómo se ve mi, mi ombligo y la cicatriz. Esta es la cicatriz. Entonces, se ve normal el ombligo, la cicatriz y mi ombligo parece un ombligo normal. Cambió un poquito, pero la verdad no tanto. Yo uso este tipo de sondas. Estas son las que a mí me funcionan muy bien con esta cirugía. Van a ver cómo literal lo, lo meto normal por mi por mi ombligo mucha gente le da así como ñañaras, no asco sino lo meto bastante adentro bastante hasta que ya empieza a salir Muevo la sonda porque, por varias razones, la razón principal es que mi, mi vejiga cambió, cambió de, de forma, tiene como bolsitas, no es nada más así, entonces para que salga toda la pipí lo tengo que estar moviendo y también porque me sale moco, literal es como mocos, pedazos grandes, estos pedazos, así es que... A veces se atora, a veces no sale por eso. Usualmente lo hago dos veces para asegurarme que no haya... Pues no sé, asegurarme que ya haya salido todo. Entonces, casi casi lo saco todo y lo vuelvo a introducir. Creo que es todo. Más lo saco. Le pongo la tapa. 
Si estoy en mi, en, en mi carro, por ejemplo, no me tengo que bajar, que es maravilloso. Entonces, pues ya, ya que termino, ahí lo dejo en el carro. Obviamente tengo cuidado para que no se salga. Y ya que me baje en mi carro, pues lo, lo, lo tiro al bote de la basura. Y si estoy en mi casa, tiene un... Lo puedes abrir, puedes abrir la bolsa y se puede tirar en el excusado, la, la pipí. También se puede hacer. Y lo único que hago es limpiarme con una toallita de bebé. Um, depende de la ropa que traigas si la quiero proteger. No me pongo nada, literal, nada más limpio. Subo mis calzones y ya. Pero a veces uso estos parches que acabo de mostrar estos parches y, y también funcionan muy bien lo único es que si sí me irritan la piel entonces no los uso siempre siempre en el avión es este la verdad súper práctico desde que me hice esta cirugía me cambió la vida me dio mucho más independencia entonces si tengo que hacer cuando estoy en el avión lo que hago es que trato de cubrirla cuando estoy haciendo este para que la gente no vea Nada más me pongo ya sea una sudadera encima o una cobijita para que no vean así, que no se vea muy obvio. ¿eh? Está haciendo aquí pipí al lado mío. Y, y ya, realmente eh, es súper práctico. Yo me hice esta cirugía tres años después de mi lesión. No la hacen esta cirugía hasta después del primer año. Le, quieren asegurarse que que no vayan a, a dañar tus órganos porque qué tal y, y recobras la vejiga. Entonces dan tiempo a eso. Les quiero compartir cómo fue mi vida antes de, de que me hiciera la cirugía. Como dije, me lo hice a los tres años y a los tres años ya, ya, ve, ya di tiempo a mi cuerpo pues que se re, recuperara o lo que fuera. Y de hecho mi, mi vejiga se volvió muy espástica, me daban espasmos y eh, as, me hacía del baño a cada rato, o sea, era diario, ya, yeah, diario. Y lo peor de todo es que me hacía el baño muy seguido, pero aparte eran, o sea, me hacía mucho, no era nada más poquito. De hecho, para que dejarlo abierto y que nadie se sienta mal, yo usaba pañal antes, en, en esta época, y aún así el pañal no era suficiente, o sea... Aún así, se salía la pipí porque era demasiado y se manchaba mi ropa, se manchaba este, el, el cojín y era todo un show porque pues me tenía que cambiar. La verdad, muy difícil. Acababa de regresar a la universidad, era mi primer semestre y se me hizo súper complicado. Así es que dije, no, esto, esto tiene que cambiar. Antes tenía, um, por ejemplo, 300... A los 300 ya me hacía, no sé cómo se diga, sisis. Pero ahora aguanto hasta de 700 a 900. Entonces yo, lo que, lo que me hicieron en mi cirugía, me aumentaron la vejiga porque se me hizo muy chiquita. Y aparte lo que hacen, la, la estoma o la cirugía se llama mitrofanov. Y lo que hacen básicamente es que crean un canal para que tú puedas llegar a tu vejiga. O sea, con, por medio de una sonda. No me hago del baño por la uretra, me hago del baño por aquí. Así es que si, si, si ya se llena mucho la vejiga, por aquí es donde se empieza a salir. Si me empiezo a hacer del baño por aquí, es muchísimo más fácil porque puedo ver y fácil, ok, rápido la agarro la sonda. Y aparte, pues rap, es mucho más fácil cambiarte una blusa que tener que cambiar todo esto. Mm. Tuve que tomar un semestre, o sea, tuve que que salirme un semestre de la escuela para que me hicieran esta cirugía y yo la verdad me sentía mal, pero valió la pena. Di un paso atrás para después tomar 10 pasos hacia adelante. Eh, la recuperación fue un poco difícil porque si sí es una cirugía fuerte, pero para mí lo vale. Después de que, me, de que tuve la cirugía tenía moco mucho, mucho más. Todavía tengo, pero ya ha bajado. Entonces tenía que irrigar con un líquido. Al principio irrigaba dos veces al día, después eso se mejoró. Entonces solo irrigaba una vez al día. Ahora ya estoy en la situación que no, no me tengo que irrigar. De vez en cuando 
Sí, tengo más moco, pero no pasa nada. Eh, si por algo, algo pasara con esta, lo que fuera, que no puedo sondearme por aquí, puedo hacer del baño o sondearme por la uretra. No la bloquearon ni nada. Muchas personas han de pensar que si todavía uno se puede embarazar y la respuesta es que sí. Yo no me he embarazado, entonces yo no he pasado por eso, no les puedo explicar. Solo les comparto lo que me dijo el cirujano que hizo mi cirugía y ese doctor me dijo que sí se puede uno embarazar. Lo único con esta cirugía tendría que ser... Um, ¿Cómo se dice? C-section. Cesárea. Tendría que ser cesárea con esta cirugía, ¿ok? Mm, pero yo les recomendaría que hablen con el especialista, no marquen mis, mis palabras porque uno nunca sabe. El, el doctor que me hizo esta cirugía era un urólogo y aparte especialista en, en esto. Me imagino que muchos de ustedes han de estar pensando que, cómo le hago para saber si me pueden hacer esa cirugía y esa es una pregunta que yo no puedo responder, tendrían que ver a un especialista, un cirujano que haga este tipo de cirugías y ellos son los que te tienen que evaluar, te hacen muchos estudios y ellos son los que te dirían si eres un buen candidato para esta cirugía o no. Esta cirugía no es diseñada específicamente para que las infecciones de la orina disminuyan pero el, el doctor me dijo que la mayoría de los pacientes este, sí les disminuyen las infecciones y yo puedo hablar por, por mí que ese, ese fue mi caso. La verdad es que yo antes batallaba muchísimo con infecciones y con esta cirugía afortunadamente cada vez empezaron a disminuir porque esta área es mucho más limpia, una, dos, Tomo mucha agua, como es mucho más práctico, no es tanto show hacerlo por la uretra, este, estoy tomando mucha agua, entonces todo así como que se limpia, todo es más limpio y con el tiempo la verdad sí me han disminuido, cosa que uy, ha cambiado mucho mi vida porque sí me bajaba mucho las energías. Así es que sí quería que, que supieran esto. Yo me hice la cirugía en el... Centro de Rehabilitación de Santa Clara, Santa Clara, Santa, Santa Clara Valley Medical Center en Santa Clara, en, en el área de la bahía y ahí había un doctor especialista en esto, pero eh, de eso ya fueron hace 10 años, así es que... Pero espero que esto les haya ayudado. Creo que cubrí todo, pero no sé, igual hay alguna, algo que yo, que se me pasó, así es que por favor, si tienen más preguntas, Compartan sus comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias por haber visto mi video. De verdad que no es fácil abrirse de esto, pero yo lo hice principalmente porque quiero ayudar a la gente. Espero que esto sea algo que le ayude a mucha gente como me ayudó a mí. Si tienen preguntas, avísenme. Y no olviden de suscribirse para más videos. Y compártanme, por favor, qué tipos de videos les gustaría ver. Gracias. Hasta la próxima. Until next time.